उद्या अर्थसंकल्प म्हणजेच बजेटचं वाचन होणार आहे आणि यामध्ये अनेक लोकांना यावर्षीच्या बजेटमधनं काय अपेक्षा आहेत हे आपण जाणून घेतोय माझ्याबरोबर लघु सूक्ष्म आणि मध्यम स्वरूपाचे जे उद्योजक असतात त्यांच्या नेमक्या काय अपेक्षा असतात त्यांना यावर्षीच्या बजेटमधनं काय अपेक्षा आहे हे आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत माझ्याबरोबर विकास मुंदडा आणि आनंद मुनोद सर आहेत आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊयात लघु सूक्ष्म आणि मध्यम स्वरूपाचे ज्यांचे उद्योग असतात जे उद्योजक असतात त्यांच्या यावर्षीच्या बजेटमधून काय अपेक्षा आहेत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जे आपण म्हणतो त्याच्यासाठी ऍक्च्युली बऱ्याच गोष्टी अजून अपेक्षित आहेत आम्हाला भारत सरकारकडून आणि आपल्या फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामनकडून तर त्यात मेन जसं मोठ्या इंडस्ट्रीसाठी एम आय डी सी आणि मोठे मोठे प्लॉट्स अलॉट होतात त्यांना फॅसिलिटी दिली जाते सेम आम्ही आमची एक मागणी अशी आहे की स्मॉल स्केलसाठी जर एरिया वाईज छोट्या गावावाईज रुरल एरिया वाईज जर आपण छोटे प्लॉट्स अलॉटमेंट आणि त्यांना ज्या बाकीच्या ब ज्या स्कीम आहेत फायनान्सच्या असतील बँकेच्या असतील किंवा त्यांचे जे प्रॉडक्ट्स आहेत त्याच्यासाठी मार्केटिंगच्या असतील ह्या जर दिल्या गेल्या तर शंभर टक्के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पण होईल आणि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला चालना मिळेल जी आत्ता थोडीशी मागच्या दोन पाच वर्षात नाही आहे ऑनलाईन सेक्टर असेल किंवा बाकीच्या ज्या कॉम्पिटिशन ॲटोमायझेशन आहेत त्याच्यामुळं ज्या एम्प्लॉयमेंट्स कमी झाल्या त्या वाढू शकतात तर ह्या बजेटमध्ये त्या खूप मोठ्या अपेक्षा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आहेत आपण टॅक्स बद्दल जेव्हा बोलतो तर टॅक्स मध्ये काही सवलती किंवा त्याबाबत कुठल्या निर्णयांमध्ये बदल होण्याची गरज आहे का किंवा त्यामध्ये कुठली सूट उद्योजकांना देण्याची गरज आहे असं वाटतंय का परत एकदा तोच विषय येतो की जसं जीएसटी लागू केला गेला तेव्हा बऱ्याच व्यापाऱ्यांना किंवा स्मॉल इंडस्ट्रीज जे आहेत त्यांना असं वाटलं होतं की टॅक्सेशन इन्कम टॅक्सचं कमी होईल आणि गव्हर्नमेंटच्या अपेक्षेप्रमाणे आपले जे कलेक्शन ऑफ जी एस टी आहे ते खूप चांगलं आहे खूप मोठं आहे त्यानंतर ऑनलाईन जे अकाउंट ओपनिंग असेल डिमॅट अकाउंट ओपनिंग असेल या सगळ्या गोष्टी खूप मोठ्या पद्धतीने पुढे आल्या आहेत पण त्याचा इफेक्ट अजून गव्हर्नमेंटनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला किंवा लहान व्यापाऱ्यांना टॅक्सेशनमध्ये दिला गेला नाही तर ती खूप मोठी अपेक्षा या बजेटमध्ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला आहे की खूप काही बदल ह्या वेळेस जर घडून आणलेत तर शंभर टक्के त्याचा फायदा सगळ्यांना होईल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपण जेव्हा धोरणांबद्दल बोलतो तर काही धोरणात्मक बदल होण्याची गरज आहे असं वाटतंय का म्हणजे आता जेव्हा आपण मोठ्या इंडस्ट्रीज बद्दल बोलतो आणि छोट्या इंडस्ट्रीज बद्दल बोलतो तर त्यातले काही नियमांमध्ये फरक असावा अशी अशा कुठल्या अपेक्षा आहेत का सरकारकडून अपेक्षित असं आहे की पूर्व निवडणूक असल्यामुळे हा फिलगुडच बजेट असणार आहे पण बेसिकली अशी अपेक्षा आहे की जो जास्त सगळ्यात जास्त जो लेबर देणार आहे लेबर वर्क तो तो आहे हा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आणि किरकोळ व्यापारी तर या किरकोळ व्यापाऱ्यांकरता टॅक्सेशन लेवल खरंच वेगळी असायला पाहिजे टॅक्स कमी असला पाहिजे किंवा त्याला एक सुविधा दिली गेली पाहिजे ती मिळत नाही आहे आणि ती मिळावी आणि त्याला जसं कायदे जे आहेत त्याच्यात बदल असा आहे की मेनली प्रोफेशनल टॅक्स वगैरे जो असतो पी छोटे व्यापारी तो चुकवण्याचा किंवा त्याच्यात फरक करण्याचा प्रयत्न करतात वाचवण्याचा तो तो त्यांच्याकरता जर पी एफ वगैरे जर कमी लागला तर त्यांनी जास्तीत जास्त लेबर लोकांना हा फायदा मिळेल जो दर आहे तो पी एफचा दरही कमी करण्यात यावा किंवा ए एस आय सी चे बेनिफिट्स आहेत त्याच्याकरता त्याला सवलत देण्यात यावी आपण दुसरं जेव्हा एक बघत असतो की ऑनलाईन व्यवसाय जे आहेत सध्याचे ते ऑनलाईन व्यवसाय खूप वाढलेले आहेत किंवा ए आय आपण म्हणतोय तर या दोन्ही गोष्टींनी अनेक व्यवसायांवर फरक पडायला लागलाय अनेकांना फायदे होत आहेत अनेकांचे तोटेही आहेत त्याच्यामध्ये तर याच्यामुळे उद्योजकांवरती काय फरक पडतोय आणि याच्यासाठी या अर्थसंकल्पात कुठली सोय असणं आवश्यक आहे असं वाटतंय का अर्थसंकल्पात मी तेच सांगितलं तुम्हाला की फरक करणं गरजेचं आहे छोटा व्यापारी आणि मोठा व्यापारी या ए आयमुळे किंवा ऑनलाईनमुळे किरकोळ व्यापारी मोडकळीस आलेला आहे त्याला जर उभारी द्यायची असेल तुम्हाला तर त्याला टॅक्सेशनमध्ये बेनिफिट्स एक खिडकी योजना आणली पाहिजे जसं तुम्ही मोठ्या व्यापाऱ्यांकरता किंवा एम एन सीज करता एक खिडकी योजना देतात तशी छोट्या व्यापाऱ्यांकरता एखादी एक खिडकी योजना असावी की ज्याला सगळं त्याचं टॅक्सेशन तिथून करता येईल किंवा लायसन्सेस त्या एका खिडकी योजनेतून व्हायला पाहिजे दुसरा मला एक प्रश्न असा पडतो की जे स्टार्टअप्स असतात 
त्यांना एक चालना मिळावी किंवा त्या स्टार्टअप्सला कुठली मदत व्हावी याच्यासाठी मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही त्यांचं असं म्हणणं होतं की आम्ही सोयी दिल्या होत्या तर आता याच्या पुढे हे जे अर्थसंकल्प जो असेल त्याच्यामध्ये कुठल्या सोयी असणं गरजेचं वाटतं का नक्कीच जर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीचा विचार केला छोट्या व्यापाऱ्यांचा विचार केला छोट्या छोट्या मॅन्युफॅक्चरिंगचा विचार केला तर त्यांना जर आपण त्यांच्या प्रॉडक्टच्या मार्केटिंगसाठी बेसिक मदतची गरज आहे खूप मोठ्या स्कीमा द्यायची गरज नाही पण ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ज्या गव्हर्नमेंटकडून अपेक्षित आहेत की झालेल्या प्रॉडक्शनमधून वीस पंचवीस टक्के जरी प्रॉडक्शन आज आपण ग्लोबल मार्केट इंडियाचं खूप मोठं आहे तिथं जर प्रमोशन्स केलं तर ह्यांचं जे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आहे त्याची एम्प्लॉयमेंट जनरेट होईल दुसरी गोष्ट ते ब्रेक इव्हनच्या वरती येतील आणि ह्या गोष्टींचा खूप मोठा फायदा खूप म्हणजे खूप जास्त फायदा एम्प्लॉयमेंटसाठी गव्हर्नमेंटला होणार आहे जो आज आपण बघतोय की मागच्या चार पाच वर्षात एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होतो आहे आणि ते कुठं एम्प्लॉयमेंटला कुठं काम द्यायचं हा खूप मोठा प्रश्न गव्हर्नमेंटच्या समोर आहे तर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला जर त्यांनी चालना दिली ना तर शंभर ने एकशे एक टक्के आमच मन अस है कि खूब मोटा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रूरल एरियात लोक खुश रह सीटीत लोक खुश रह स्टेबल होते दुसरं आपण बघतोय की गेल्या दोन तीन वर्षांपासनं पंतप्रधान मोदींनी सातत्यानं त्यांच्या भाषणांमध्ये असेल किंवा जेव्हा ते जनतेला अड्रेस करतात त्याच्यामध्ये असेल त्यांचं असं म्हणणं होतं की युथनी तरुणांनी व्यवसायात येणं गरजेचं आहे किंवा तरुणांनी स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून का होईना पण उद्योग क्षेत्रात पाऊल ठेवणं हे आपल्या देशासाठी गरजेचं आहे तर त्याबाबत काय सांगाल की तशा सोयी उपलब्ध आहेत का जेणेकरून तरुण मंडळी व्यवसायात येतील किंवा म्हणजे कितपत टक्केवारी आहे याची की तरुण मंडळी जे व्यवसायात आता नव्यानं पाऊल ठेवत आहेत पुन्हा ऍक्च्युली बघितलं तर आता कसं आहे की इंटरनॅशनल मार्केट ऑलमोस्ट इंडियासाठी ओपन झालेलं आहे आणि जर तरुण मंडळींनी व्यवसाय यायचा असेल तर त्यांना सुरुवातीपासून सगळ्या गोष्टीचं कॉम्पिटिशनला फेस करावं लागतं कारण की एखाद्या छोट्या युनिटमध्ये बनलेलं प्रॉडक्ट्स आणि मोठ्या इंडस्ट्रीमध्ये बनलेलं प्रॉडक्ट त्याची कॉस्टिंगचा इतका मोठा फरक असतो इतका मोठा गॅप असतो आणि त्याच्यानंतर त्यांचे जे ट्रान्सपोर्टेशन बाकीच्या गोष्टी लॉजिस्टिक कॉस्ट ही मोठ्या कंपन्यांची ऑलवेज खूप कमी येते आणि त्यांचं ब्रँड मार्केटिंग ह्या गोष्टींवर खूप फोकस असतो तो छोट्या इंडस्ट्रीला म्हणजे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल असतो तर जर मोठ तरुण पिढी जर व्यापारात आणायची असेल तर परत एकदा तेच माझं म्हणणं राहील की त्यांना त्यांच्यासाठीच जे पॅकेज आहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीचं ते वेगळं बनवायला पाहिजे मोठ्या इंडस्ट्री आणि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला आज दोघांना एकच प्रोसेसमधून जावं लागतंय त्यामुळं त्यांच्या समोर ह्या सगळ्या डिफिकल्टीज येत आहेत म्हणजे त्यांच्याकडं ते दुर्लक्षित होतं म्हणा किंवा त्यांच्याकडं तो स्टाफ नसतो त्या त्या गोष्टी नसतात की त्या सगळ्या फुलफिल करू शकतात तर त्यांच्यासाठी एक वेगळं पॅकेज त्यांचा एक वेगळा सर्व्हे करून जर गव्हर्नमेंटनी केलं आणि होपफुली आम्हाला एक अपेक्षा आहे की उद्याच्या बजेट मध्ये ह्या गोष्टींवर काहीतरी विचार होईल अर्थसंकल्पामध्ये यावर्षी कुठल्या सुविधा आहेत उद्योजकांसाठी हे बघणं अतिशय महत्वाचं ठरणार आहे कारण जर तरुण पिढीला याच्यामध्ये यायचं असेल जर जे आत्ताचे उद्योजक आहेत त्यांना पुढच्या वर्षामध्ये बेनिफिट काही मिळणार असतील तर ते नेमके कुठले आहेत हे आपल्याला उद्या अर्थसंकल्प जाहीर होईल तेव्हाच कळेल मात्र त्याच्यामध्ये त्यांच्यासाठी सोयी असाव्यात अशा ज्या अपेक्षा आहेत त्यांच्या ज्या अपेक्षा होत्या त्या त्यांनी आपल्याला आत्ता सांगितलेल्या आहेत कॅमेरामॅन राजेश बिडकर सह देवयानी अदलाबादकर एबीपी माझा पुणे एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट